പുതിയ ബജറ്റിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവാസികളെ പ്രഹരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കേരള പ്രവാസി സംഘം ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അടയ്ക്കണം എന്നാണ് ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവാസികൾ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് അറിയില്ലെന്ന് വരുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ദുഷ്കരമായ സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പലതരം ലവികളും നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇരുട്ടണി നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചാൽ ബാങ്കുകളിലെ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടിനുള്ള അംഗീകാരം നഷ്ടമാകുമെന്ന നിർദ്ദേശവും പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ വിദേശ നാണ്യശേഖരം എത്തിക്കുന്ന പ്രവാസികളോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേമ പദ്ധതികളൊന്നും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴാകട്ടെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെതിരെ മുഴുവൻ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളും പ്രതിഷേധിക്കണം കേരള പ്രവാസി സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രവാസി സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി പ്രവാസികളുടെ വരുമാനത്തിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്താനും എൻ ആർ ഐ പദവി നിബന്ധനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുമുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നിർദ്ദേശത്തിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കടുത്ത ആശങ്കയാണ് സാമ്പത്തിക മാന്യവും സ്വദേശിവൽക്കരണം മൂലമുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടവും കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കനത്ത അടിയാകുകയാണ് ബജറ്റ് നിർദ്ദേശം വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരായി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കഴിയണമെന്നാണ് നിബന്ധന നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം വിദേശത്ത് താമസിച്ചവർക്ക് ഇതുവരെ എൻ ആർ ഐ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിരുന്നു തുടർച്ചയായ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാസിക്ക് എൻ ആർ ഐ പദവി ഇതോടെ നഷ്ടമാകും ഇവർ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ പ്രവാസിയുടെ നാട്ടിലെ വരുമാനത്തിനാണ് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുകയെന്നാണ് കേന്ദ്രം ഞായറാഴ്ച നൽകിയ വിശദീകരണം എങ്കിലും രണ്ട് നിർദ്ദേശവും പ്രവാസികളെ ദോഷകരമായി തന്നെ ബാധിക്കും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക മാന്യവും സൗദിയിലെയും മറ്റും സ്വദേശിവൽക്കരണവും ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് പ്രവാസികൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ലവി ഏർപ്പെടുത്തിയതും പ്രയാസകരമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാല് വർഷത്തിനിടെ സൗദിയിൽ നിന്ന് മാത്രം തിരിച്ചു പോയത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ നാണ്യം നൽകുന്നത് ഗൾഫ് പ്രവാസികൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ട് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയോളമാണ് യു എ ഇ സൗദി കുവൈത്ത് ഖത്തർ ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതുപോലെ നികുതി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ പിഴിയാനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനം തിരിച്ചടിയാകുന്നത് കേരളത്തിലെ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സ്വദേശിവൽകൃത തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രവാസികൾ നിലവിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അതിനൊപ്പമാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെയും മാതൃരാജ്യം തന്നെ തല്ലിക്കെടുത്തുന്നത് പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുറമെ അവരിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വികസന പദ്ധതികളെയും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികൾ സഹായ വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും കേരളത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാനുള്ള നൂറുകണക്കിന് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് പ്രവാസികൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിൽ ഈയിടെ നടന്ന വ്യവസായ സംഗമവും കേരളത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നാട്ടിൽ തങ്ങിയാൽ എൻ ആർ ഐ പരിഗണന ഇല്ലാതാകുമെന്നത് ഇവിടെ നിക്ഷേപത്തിന് തയ്യാറെത്തിയവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും